오드리의 블링블링 안녕하세요 오드리입니다 지금 영상에서 저의 모습은 어떤가요? 목이 댕강 된 상태죠 보통 제가 밤에 영상을 찍는데요 이때 어, 뭐 메이크업도 좀 하고 수정을 해서 또 조명도 설치를 하고 여러 가지 조금 세팅을 하고 난 뒤에 영상을 촬영을 하게 되는데 제가 낮에 일이 좀 많다거나 좀뭐 배송을 했다거나 제조를 했다거나 이러면은 얼굴 상태가 좀 말이 아니에요 그러다 보니까 자꾸 영상을 안 찍게 되고 또 미루게 되고 이렇게 해서 어, 영상의 빈도가 자꾸 낮아지는 거예요 그래서 오늘은 좀 음, 발상의 전환을 했다고 해야 되나? 그래서 얼굴을 좀안 보이고 여기까지만 <웃음> 여기까지만 여기 위로는 상태가 좀 메롱이고 여기는 괜찮아요. 여기는 여기는 제 평소 내 모습이기 때문에 이렇게 어, 진행을 하도록 하겠습니다. 오늘 이 영상을 처음 보시는 분들이라면 제 얼굴은 다른 영상에서 참고를 하시고 항상 구독해 주시는 구독자 여러분들은 좀 이해를 부탁드리겠습니다. <목소리> 그럼 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 자 오늘 여러분께 알려드릴 이야기는 올리브 유아 왁스라는 유아제 이야기입니다. 우리가 예전에 로션이나 크림, 가끔 에센스를 만들 때 어, 사용하는 올리브 유아 왁스라는 게 있거든요. 이런 거예요. 자 이렇게, 이렇게 생겼죠. 자이 약간 이렇게 보면은 플레이크 타입이긴 한데. 어, 약간 좀 작은 작은 이런 플레이크 타입이에요. 어, 제 영상을 통해서 로션이나 크림, 선크림 등 여러 가지 어, 에멀전 제형을 많이 만들고 또 보여드리고 했었는데 여기서 이제 우리가 에멀전이라고 하면 물과 오일이 균일하게 섞여져 있는 상태예요. 그러니까 이제 뭐 이런 로션이 될 수도 있는 거고 크림이 될 수도 있어요. 근데 이제 점도가 낮으면 로션 정도라고 얘기를 할수 있고 점도가 이렇게 이런 느낌 아시겠죠? 지금 이런 거고. 크림 같은 경우는 지금 저희가 가지고 있는 크림이에요. 자, 점도를 이렇게 확인을 해보시면 차이가 나죠. 얘는 이렇게 부드럽게 발리는 거고 얘는 좀 뻑뻑하게 발리는 이런 것. 이런 것들 우리가 통칭해서 에멀전이라고 합니다. 근데 얘들은 물과 오일이 균일하게 섞여진 상태를 말하겠죠. 점도가 낮으면 로션 정도라고 할수 있고 점도가 좀 높으면 크림이라고 할수 있는데 이 에멀전을 만들려면 은 우리가 물과 오일 유화제가 필요합니다. 오늘 이야기하는 이 올리브 유화 왁스가 이 로션과 크림에 들어가는 유화제의 일종입니다. 유화제는 어, 그 종류가 어마무시하게 많습니다. 저도 다 모르고 제가 테스트한 것만 사실 알고 있어요. 그리고 저희가 취급하는 원료만 알고 있고 또 기존에 있는 원료들을 주로 사용하기 때문에 뭐 새로운 신원료가 나왔다고 해서 제가 테스트해보지 않는 이상은 잘 몰라요. 유화제가 나와 있는 것들도 이렇게 조합해가지고 새로운 유화제를 만들어내기 때문에 이 조합하는 것들은 그 화장품 그 원료 회사의 연구원들이 주로 해서 이제 신제품을 내서 우리가 이제 보통 화장품 회사에 있는 사람들이 이제 그걸 사다가 이렇게 만들어 보고 또 출시도 하고 이렇게 해 보죠. 그래서 화장품 회사의 그 연구원들도 사실 나와 있는 유화제를 뭐 100% 알지는 못하겠죠. 자기들이 사용하는 것만 많이 알 수가 있어요. 오늘 이야기하는 올리브 유화 왁스는 정말 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 많이 사용되기 때문에 여러분들이 화장품을 만들어 사용할 거라면 꼭 알아두고 어, 사용하시길 바라는 마음에서 이 영상을 준비를 했습니다. 자, 에멀전 제형에 대한 기초 지식이 필요하다면 예전에 제 영상 중에 어, 로션 크림 만드는 방법 그리고 뭐 스킨 만드는 방법, 에센스는 어떻게 만들어지는가 이런 영상들이 있거든요. 그런 영상들을 조금 공부를 하신 뒤에 어, 이걸 보시면 좀 이해가 될것 같아요. 그리고 제가 이 영상을 준비한 이유 중에 하나는 어 제가 영상에서 이러이러한 거 만들 때 이거 들어갑니다. 올리브 유화 왁스 들어갑니다. 실온 유화제 들어갑니다. 이머시 파인 왁스 들어갑니다. 이런 거다 얘기를 해드리는데 꼭 이거를 반대로 어 내가 이 원료가 있으니까 이거랑 바꿔서 사용해도 되겠지? 라고 해서 했는데 문제가 생기는 경우들이 많았거든요. 그래서 저한테 질문을 많이 주셔서 일단 기본적인 유화제에 대해서 설명을 드리고 이 유화제는 이렇게 이렇게 사용하시는 정보를 전달해 드리도록 하겠습니다. 그럼 여러분들 아마 이해도 쉽고 응용도 잘 하실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 대부분의 에멀전 제형을 만들 때는 제가 이 이제 올리브 유화 왁스를 사용을 했었어요. 이 올리브 유화 왁스. 근데 이 올리브 유화 왁스는 우리가 이제 이런 화장품 DIY 업계에서 부르는 용어예요. 그러니까 이제 
올리브유에서 추출했다는 왁스라는 뜻이죠. 폴스타라는 화장품 원료 회사가 있는데 그 회사가 개발한 원료고 그 회사에서 부르는 이름은 올리범 천이에요. 올리범 천. 그러니까 올리브를 가지고 만든 어떤 뭐 원료 올리범 천. 그래서 우리가 이걸 이제 올리브 유아 왁스라고 보통 하, 해서 많이 사용을 하고 있고 이 회사에서 올리브 오일을 이용해서 어, 여러 가지 유아제 시리즈가 많이 나오는데 어, 저희도 그 중에서 뭐 비슷한 이름이 올리범 300, 올리범 800, 올리범 뭐 400, 뭐 이런 것도 있는데 아주 종류들이 많거든요. 저 올리범 300은 올리브 리퀴드라고 하는 액체 타입이에요. 그 잠깐만요. 이런 거. 이거 올리범 300이에요. 네, 올리브 300이고 그 다음에 올리브 800 800은 뉴 올리브 유아 박스라고 해서 약간 다르게 생겼어요 느낌이 조금 더 딱딱하게 생겼거든요 요런 거 초점도 유아제 그 다음에 올리브 400에서 올리브 계면할 상태 그러니까 그거 이제 비누 같은 거 이런 것들도 저희가 취급을 하고 있는데 일단 올리브에서 추출한 올리브 시리즈이긴 하지만 사용 방법이라든지 사용 용도가 다 다릅니다 올리브 유아 왁스는 로션이나 크림 만들 때 사용하는 유아제라고 생각을 하시면 되겠습니다 자 일단 오늘은 우리가 가장 많이 사용하는 올리브 유아 왁스 어, 얘기하고 있으니까 요거에 대해서 좀더 자세하게 설명을 드릴게요 얘는 어, 특징이 밀착, 이 피부의 밀착, 그 다음에 보습력, 흡수성이 아주 우수한 우리가 이제 OW 유화제라고 합니다. OW 유화제. 자, OW 유화제는 어, 혹시 여러분들 아실까요? 음, 지난번에 우리가 벨벳 로션 하면서 어, WO 유화제라고 했었어요. 무슨 말이냐면 WO는 O가 바깥에 있어요. 기름이 바깥에 있고 안에 물이 있으니까 제가 마지막에 막 노래 불렀죠. 뿅, 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 뭐 이러면서 안에서 막 물이 터진다면서 막 이렇게 노래를 불렀었어요. 혹시 제 영상 보셨던 분들은 아, 기억을 하시겠죠? 그러니까 겉에 오일이 있고 안에 이렇게 비비면서 그러니까 이제 화장품을 이렇게 바르면서 이렇게 문지르면 은 여기 안에서 물이 팡 터지는 거예요. 그러니까 바깥에 기름, 안에 물이었고 설명하는 올리브 유아 왁스는 OW라서 밖에 물이고 안에 기름이 있어요. 좀더 느낌이 기름지지 않고 약간 좀 산뜻한 제형을 만드는데 어, OW 유화제를 주로 사용을 하거든요. 그러니까 보통 이제 기초 화장품에는 대부분 이런 유화제가 사용이 된다라고 보시면 되겠습니다. 그런데 올리브 오일을 가지고 추출한 유화제이기 때문에 일반적인 화학적인 유화제보다는 좀 자극이 적다라고 할수 있고 또 수분 손실 방지 효과가 아주 뛰어납니다. 우리가 이제 이걸 좀 전문 용어로 TEWL이라고 얘기를 하는데 트랜스 에피더멀 워터 로스 그래서 경피 수분 손실 손실이 되는 거를 피부에서 경피 수분 손실이 되는 거를 막아주는 역할을 하는 게이 올리범 천입니다. 이 밖에도 이 원료는 우리 피그먼트라고 하는 색소를 잘 분산시키는 역할을 하기 때문에 우리 예전에 자외선 차단제 만드는 영상 제가 한번 올린 적이 있거든요. 핑크빛 자외선 차단제. 그 자외선 차단제 만들 때도 어, 안에 색소가 들어가니까 올리브 유화 왁스를 사용을 해서 유화를 시킨 적이 있었습니다. 그때도 이거를 사용을 했었죠. 자 그럼 이 유화제를 언제 사용하느냐. 천연 식물성 오일을 유상에 넣을 때 로션 크림의 유화제로 사용이 됩니다. 자 실리콘 오일을 넣고 싶다. 안 됩니다. 자 무슨 말이냐면 실리콘 오일이 들어갔을 때는 어 얘가 이제 HLB 값이라는 게 있는데 이게 맞지 않아서 이것만 사용해 가지고는 유화를 낼 수가 없거든요 그래서 천연 식물성 오일이 들어간 뭐 스윗 아몬드 오일이라든지 호보바 오일이라든지 우리 어 천연 화장품 만들 때 사용되는 이런 오일들 제가 주로 사용하는 오일들을 사용했을 경우에는 어 올리브 유아 왁스로 유화가 가능하고 실리콘 오일이 많이 들어갔을 경우에는 뭐 글리세린 모노스테아레이트나 다른 원료들을 혼합해서 사용을 하셔야 된다는 거 전문적으로 공부를 하고 싶다 뭐 이런 것들은 이제 사업적으로 일을 하고 싶다 하시는 분들은 오프라인 강의에서 공부를 하시면 될것 같습니다 자 우리가 그 처방 우리 레시피가 있었잖아요 제가 보통 로션 만들 때 레시피 크림 만들 때 이렇게 레시피를 보시면은 거기에 물 있고 기름 있고 물과 기름을 섞어 가지고 70도 가열해서 어 이렇게 저어 가지고 유화를 시킨다 라고 했는데 보통 이제 그 오일에다가 우리는 천연 화장품을 만들기 때문에 천연 오일을 주로 많이 넣습니다 이 천연 오일을 가지고 어 이렇게 섞어 가지고 어, 하게 되는데 이때 이 천연 오일을 사용했을 때는 이 올리브 유화 왁스를 가지고 
유화를 시킬 수가 있습니다. 그리고 이제 이거 말고도 제가 또 다른 거 만들 때 가열 없이 만들 수 있어요 해가지고 실온 유화제라는 걸 사용한 적이 있거든요. 근데 실온 유화제하고 올리브 유화 왁스는 전혀 다른 원료예요. 그래서 어떤 분들은 그거 영상을 보시고는 이거 두개 바꿔서 사용해도 되겠지 해가지고 실패를 하는 경우들이 되게 많아요. 그래서 올리브 유화 왁스는 올리브 유화 왁스만의 특징이 있고 실온 유화제는 실온 유화제만의 특징이 있기 때문에 오늘은 올리브 유화 왁스의 특징을 잘 숙지를 하셨다가 제가 어, 올리는 레시피를 보시고 아 이거는 바꿔도 되겠다 아니면 이거는 바꾸면 안 되겠다 라고 여러분들이 나름 응용을 좀 하시면 좋을 것 같아요 이전에 사용했던 뭐 실온 유화제를 넣어 가지고 만들었던 화장품들 같은 경우는 이 올리브 유화 박스 가지고 대체가 불가합니다 대체 하시면 제대로 나오지 않으니까 그 올리브 유화스가 들어갔던 레시피를 보시고 거기에서 오일의 양을 바꾼다든지 물의 양을 바꾼다든지 이런 식으로 그렇게 조절을 하시면 좋을 것 같아요 자 여러분이 만들어 사용하는 천연 화장품 정도라면 어, 많고 많은 유화제 중에서 이 올리브 유화 왁스로 사용하시면 은 거의 다 유화가 되고 로션이나 크림 형태도 만들 수가 있습니다 지금 저희가 이거 출시하고 있는 BMTS 그 브라이트닝 에멀전 얘도 지금 올리브 유화 왁스 넣어가지고 한 거거든요 이게 느낌 되게 좋죠 이거 보세요 로션인데 아주 가볍게 이제 무거운 로션이 아니라 여기 가벼운 로션이라고 보시면 돼요. 그래서 여기 이게 사실은 뭐 이름이 올리범 천이라고는 하지만 화장품 실제 뭐 일반 명은 어 세트 아릴 올리베이트 뭐 솔비탄 올리베이트 이런 말이 있는데 DIY를 하시는 분들이라면 굳이 이것까지 아실 필요는 없으실 것 같고 뭐 올리범 천이 올리브 유아 왁스다 정도만 알고 계시면 되겠습니다. 자, 이 원료와 대체할 수 있는 원료가 없나요? 물어보시는 분들이 계신데 저는 올리브 유아 왁스 대신에 이멀시파잉 왁스도 추천을 해드립니다. 여기는 이제 세트아릴 알콜이라는 것과 또뭐 트윈 60이라는 것들이 이제 섞여져 가지고 나온 건데 이게 이제 보통 DIY에서 이멀식 파잉 왁스 즉 유화제 이러면 보통 얘를 많이 사용을 하거든요. 그러다가 약간 어 좀더 어, 좀, 부드럽고 밀착감이 잘 되는 걸좀 원해 라고 나온 게 이제 이 올리브 유아 왁스라서 저는 이제 초창기부터 이 올리브 유아 왁스하고 이멀시 파잉 왁스를 같이, 이렇게 같이 사용을 했었어요. 보통 이제 뭐 크림 만들 때는 1대1 해서 뭐 3, 3대3 정도 사용을 하고 로션 만들 때는 얘 1, 얘2 정도 이렇게 사용을 해서 어, 유화를 시켰었는데 어, 굳이 한 가지만 사용하라 그러면 이 올리브 유화 왁스를 추천을 드립니다 이거 지금 보시면 아시겠지만 어, 실온 유화제 같은 경우는 어, 그냥 가열을 하지 않고 사용을 했었어요 근데 지금 알갱이가 이렇게 돼 있잖아요 그렇죠? 이것도 알갱이 알갱이 이렇게 돼 있잖아요 이렇게 돼 있으니까 이거 사용하실 때는 그냥 사용할 수 없고 이거는 가열을 해서 사용을 할수 있습니다 즉 올리브 유화 왁스는 물에 가열 하셔도 되고 기름에 가열 하셔도 되는데 수상과 유상 두개다 가열 할수 있기 때문에 여러가지 제형을 만들 수가 있습니다 로션이나 크림 유화제로 사용을 하실 거면 은 유상에 넣어서 유상과 같이 가열을 해서 녹여서 사용하시면 될것 같아요 오늘 빠르게 여러 가지를 말씀드렸는데 이제 정리를 좀 해볼게요. 자, 되감기를 했습니다. 자, 첫 번째 올리브 유화 왁스는 올리브에서 추출한 왁스로 실제 이름은 올리봄 천이다. 그죠? 2번 왁스는 로션과 크림을 만들 때 사용되는 유화제로 가열이 필요하다. 요거는 가열이 필요합니다. 세 번째 식물성 오일을 베이스로 할 때는 주로 얘를 사용을 하시면 됩니다. 그러면 다른 거, 식물성 아닌 거 뭐가 있어요? 실리콘 오일 같은 걸 사용을 할 때는 이것만 사용해서는 유화가 되지 않고 분리될 수 있습니다. 그거 꼭 기억을 해주시고 자 초보자가 사용하기에 좋습니다. 올리브 유화 왁스 그리고 이멀시 파잉 왁스와 대체 가능하고 두개 섞어서 사용하셔도 느낌은 좋을 수 있습니다. 다섯 가지가 정리된 거예요. 여러분들 올리브 유아 왁스 이제 아셨죠? 이름이 비슷하다고 올리브 유아 왁스, 뉴 올리브 유아 왁스, 뭐 올리브 리퀴드 이렇게 이름이 비슷하다고 해서 같은 것으로 착각하시고 혼용해서 사용은 절대 안 됩니다. 자 그래서 이런 거 기억해 주시고 화장품 만들기 도전을 하시면 은 어, 실패를 줄이고 만족도는 더 많이 올라갈 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
자, 다음 시간에는 올리브 유아 왁스를 가지고 어, 수상에 넣어서 가벼운 에센스 로션을 함께 만들어 보도록 하겠습니다. 오늘 영상 목이 댕강한 상태로 촬영을 하고 있는데 어떠신가요? 괜찮죠? 자, 다음에도 어, 이렇게 만들기 영상 같은 경우는 이런 식으로 제가 좀 부담 없이 영상을 찍어도 될것 같다는 생각이 듭니다. 여러분들의 의견 이렇게 댓글에 좀 남겨주시고 어, 가능하면 제 얼굴을 보여드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 마지막 멘트하고 돌아가도록 하겠습니다. Change your destiny. 당신은 소중합니다. 오늘이 블링블링이었습니다. 블링블링.